So welcome to another tutorial. Our topic for today is about Polya's problem solving strategy. Ginawa tong strategy na to ni George Polya. For step number one, binigay siyang apat na strategy. So number one is understand the problem. So itong understand the problem, so syempre sa isang mathematical problems, kailangan naiintindihan mo kung ano yung problem na binigay sa inyo. So kailangan alam mo yung what is being asked or Ano yung unknown? And then, what information or data can be extracted or ano yung given? Now, for number two, you should devise a plan according to Polya. So, devising a plan, kailangan mo ng strategies to solve the problem. So, pwede mong i-organize yung information muna or kailangan mo ng leads ng or mga table, chart, diagrams. Pwede mo din i-check ang patterns kung meron mang patterns sa mga solve mo na mga problems. Another way is, to write an equation. So, syempre, si Polya, binigay lang niya yung strategy on how to deal with the mathematical problems. Pero yung paggawa ng equation, nasa sa atin pa rin yun. Now, you can also guess possible answer, then check it later if the result is valid. Now, for number three, you can carry out the plan. So, kung ano yung device mo na plan, or for example, gumawa ka ng equation, so, sa number three, yun na, ikagamitin mo na yung nakuha mo or nagawa mong equation. Now, for number 4, review the solution. Actually, mas maganda talaga na nire-review natin ang answer natin to check for errors. What if may negative sign pala yung final answer and then hindi mo nalagyan? So, actually, mali na yon So, mawawala yung points mo dun. Yun yung turo ni Polya sa atin on how to deal with problem. So, let's have a sample problem using the Polya solving strategy. So, for our problem number 1, Meron tayong given na, babasahin ko na lang. So, an airline flies from Manila to Davao with a stopover in Cebu. So, ibig sabihin, yung flight na Manila to Davao, dadaan pa mismo sa Cebu. Dadaan muna siya sa Cebu. It charges a fare of 1,800 pesos. So, yung pamasahe from Manila to Cebu is 1,800 pesos. And a fare of 3,500 pesos from Manila to Davao. So, in one flight, a total of 180 passengers boarded the plane in Manila and the collected fare totaled 494,000. So, ang sabi dito, yung isang flight na yun, from Manila to Davao, ang total ng passengers na sumakay sa Manila ay 180, 180. Tapos, yung nakolektang pamasahe from all those passengers na 180 ay 494,000. So, how many passengers got off the plane in Cebu? So, yung total na yon kasama na doon yung mga pasahero na bumaba sa Cebu. Ibig sabihin, may bumaba sa Cebu. So, ilan yung tao o ilan yung pasahero na bumaba sa Cebu? So, yung iba, dumiretso na papuntang Davao. So, yun yung problem natin ngayon. So, ganun yung polya. So, first, understand the problem. So, ang alam natin, from Manila to Cebu, shortcut ko na lang na M or Manila, going Cebu, or letter C, ang bayad ng isang passenger o isang pasahero sa aeroplano ay 1,800 pesos. Yan. And then, from Manila naman to Davao, ibig sabihin, dumiretso sila hanggang Davao, ang mga sumakay sa airline na to, nagbayad ng 3,500 pesos each passenger. So, kada pasahero, nagbayad sila ng 3,500 from Manila to Davao. Now, ang total passengers, ang flight na yun, ay 180. So, ilalagay natin total passenger, lagay natin pass. Mas maganda kapag nag-solve kayo, huwag nyo na lang i-shortcut. Sinashortcut ko lang dito kay para mas lesser yung space na na nakuha. So, yung total passengers in one flight, in isa, yung sa isang flight na yun, meron tayong 180. Ang total of collected fare, based dito sa sinabi kanina sa problem, ay 400,094. So, lalagay na lang natin total, total of collected fare, which is 494,000 pesos. How many passengers got off the plane in Cebu? So, yun yung unknown o yun yung hinahanapin natin. So, sabi natin unknown, lagay ko na lang unknown, then the number of passengers, shortcut na natin, passengers got off plane in Cebu. 
Yan. Tap, alam lang natin yung total ng passenger na sumakay from Manila. Pero hindi natin alam kung ilan yung bumaba sa Cebu. At saka hindi din natin alam kung ilan yung bumaba sa Davao. So, ibig sabihin, unknown din ang number na bumaba ng mga pasahero sa Davao. Number of passengers that of the plane in Davao. So, ang next natin na gagawin ay ang device of plan. So, based sa ating given na sinulat kanina, dahil dalawa yung unknown, maglet tayo yung tinatawag nating maglalagay tayo, mag-assign tayo ng variable eh, or letters, numbers, pero mas maganda pag letters. Any letters will do, pero mas maganda na X ang ginagamit for unknown. Let X be the number of passengers got off the plane in Cebu. So, sila yung mga number, mga number of passengers got off the plane in Cebu. So, sila yung mga pasaherong bumaba sa Cebu. And then, why naman ang number of passengers who got off the plane in Davao? O yung mga sumakay from Manila to Davao. Kahit nag-stop over sa Cebu, dumira siya pa rin sila sa Davao. And then, the same airplane yun, the same airline. Now, Meron na tayong X and Y. So, ginamit ko. Pwede, basta mga ganitong problem, hindi pwedeng X1, X na naman yung gagamitin. Mas maganda kapag another variable. So, ang common ginagamit na mga letters to uh, represent the unknown, ang X pati ang Y. Kung tatlo man yan, mas mag, siguro Z. Now, sa ating dalawa lang naman, so X and Y lang ginamit ko. Yung according sa ating given kanina, or based din sa problem, na ang, pas, ang pamasahe o yung fare na mga sumakay from Manila to Cebu ay 1,800. Uh, given kasi kanina, yung total na pasahe, pamasahe na nakolek sa mga pasahero. So, pero hindi lang natin alam kung ilan yung nagbayad ng 1,800 at saka ilan yung nagbayad ng 3,500. Now, yun yung gagawin na, gagawa natin ngayon ng equation. So, ang mangyayari, magiging ang 1,800 pesos na pamasahin ng kada pasahero na sumakay Manila to Cebu ay imumultiply natin sa X. Para makuha natin yung magkano yung total na bayad ng mga sumakay na pasahero from Manila to Cebu. So, lalagay natin dito, total, pair, So, lagi na lang natin ng total fare collected from passengers bound for Manila to Cebu. So, eto na. So, unknown pa rin yan. Pero, at least, meron na tayong nabubuong equation. So, eto yung pag imumultiply natin, for example, uh, yung x na to, uh, for example, 10 or 10 yung value ng x. So, imumultiply natin to sa 1,8. So, yun siya yung magiging total na pamasahe ng mga lahat ng sumakay na pasahero from Manila hanggang Cebu. Now, yung sa y naman, For Manila to Davao, magiging ganito naman yan. Same lang din sila, pero 1,3,5, times Y. So, same sila, which is uh, total fare. So, yan. Ang 3-5, ang pamasahe ng kada pasahero papuntang Man uh, from Manila to Davao. na hindi natin alam yung value ng Y. Kaya, pag itatimes mo to, for example, magiging 100 ang Y. So, kung itatimes mo ang Y sa 3-5, for example, Y is 100. So, Y times 100 times 3-5. And ang answer nun, yun yung total na makakolektang pamasahe sa mga pasahero ng airline na sinakyan nila. Re-apply natin to doon sa carry out the plan. Magbubuohin natin yung equation mismo para masolve natin kung ano ba talaga yung value ng x pati ng y. So, number 3 na tayo which is carry out the plan. Ang pang pangatlong strategy na binigay ni Polya or ni George Polya. Now, I hope na take note nyo yung given doon. I-apply na natin siya dito sa carry out the plan. Gagawa na tayo mismo ng equation. I Based sa problem, Meron tayong 180 passengers, pero meron tayong X and Y which is the unknown. Ang X ay ang pasahero na bumaba sa Cebu, at saka ang Y naman ay mga pasahero na bumaba sa Davao. Doon pa lang sa ano natin, sa problem at saka sa nasulat natin kanina, ibig sabihin kapag pagsasama-samahin natin ang number ng mga pasahero na sumakay papuntang 
Cebu at saka number ng pasahero na sumakay papuntang Dabao, ang total nun ay 180. Ito ngayon yung ating first equation. Ang x plus y is equals to 180, di ba? Kung ang, ang total ng pasahero na sumakay sa Cebu plus ang total ng pasahero na sumakay sa Dabao ay ang total ng pasahero na sumakay from Manila pa lang, which is given sa problem kanina, 180. Ito o, oh, 180 passengers boarded the plane in Manila. Now, ang next ngayon ay i-apply natin ang itong formula na to doon sa ating, yung kanina na 1,800 times x, pati yung 3,500 times y. ba diba, dito sa ating problem, sinabi na, na ang nakolektang pamasahe sa mga pasahero, yung total na talaga, yung sumakay sa Cebu, ay sumakay sa Cebu at saka hanggang Dabao, which is ay 494,000. Pwede natin tong magamit. So, 'di ba kanina nakagawa tayo ng ang 18 or yung nagbayad ng 1,800 times yung x. 'Di ba ganun? Times x and then plus 3,500 pesos times y. 'Di ba ganito yung ginawa natin kanina? Equals. 'Di ba kung kapag sasamahin natin or i-add natin lahat ito yung total na naku makukuha sa pasahirong sumakay hanggang Cebu. Ito hanggang Dabao naman. Na kung ito total natin tong lahat, ang lalabas magiging yung given, yung, bigay, yung given kanya, which is... So, may another equation na naman tayo. Pero, hindi natin to siya ma-add or like, matatranspose. Kasi, dalawa yung variable natin. Kailangan, kailangan isa lang yung matira. Kailangan, may value yung isa sa mga variable dito. Now, yung gagawin natin, kukunin natin muna yung value ng y. Now, paano natin kukunin yung value ng y? Now, makukuha natin yung value ng y dito pa lang sa ating naunang nabuong equation. So, pag i-transpose mo yung x dito sa kabila, for example, dadalhin mo siya dito, transpose mo yung x, magiging y is equals to 180 minus x, maging negative na siya. So, ito na ngayon ang consider nating equation 1. So yan, may value na, may value na ngayon ang y. Although wala pang uh, exact ano, wala pang value tong x, pero ito na ngayon ang value ng y. Itong value ng y sa equation 1, isa-substitute natin dito sa ating nabuong equation which is ang equation 2. Ako equation 2. So ito ngayon yung equation 2. So isa-substitute natin itong value ng y dito sa equation 2. So, ang mangyayari, i-rewrite natin para mas hindi magulo yung ating equation. So, magiging 1,800 times x, or pwede rin namang x na lang, kasi ita times lang din naman, syempre, same lang, plus itong 3,500 or 3,500 pesos times y. Na yung value ng y is 180 minus x. So, ilalagay natin, substitute na natin dito sa ating equation 2. And equals to 494,000. Ito na ngayon yung na substitute na natin na equation from equation 2. Now, kung mapapansin nyo dito sa ating na buong equation, x na lang ang meron. So, mag mas maganda to kasi x na lang yung isolve natin. So, isang, isang x, uh, isang variable, so masasolve na natin yung value ngayon ng x. Ang gagawin natin, first things first, yung, di ba, pag mag-multiply ka, unahin mo muna yung nasa parenthesis pero dito kasi hindi mo siya ma-add ma or mamaminus kasi wala nang value tong x so ang mangyayari i-distribute mo tong value ng 3500 dito sa 180 3500 times 180 3500 times negative x or minus x so ang mangyayari ganito na siya guys 1 1800x plus 3500 times 180 is 630000 minus 3,500 times x minus na syempre kasi negative na so 3,500 x which is equals to 494,000 so ang mangyayari ngayon since ito, hindi mo to sya ma-add redirect, so kailangan kung ano yung same, yung may variable yun muna yung add mo, so itong 180 pati 50. Pero, di ba, hinahanap natin yung value ng x. So, mas maganda i-transpose na natin tong x na dalawang value ng x sa kabila and then itong 494 sa kabila naman. So, balik baliktad. Pero, for convenience na lang, isusolve, ilalagay ko na lang dito ang 
uh, dito sa right, sa left side ang x. Assuming na transpose ko sa kabila yung 180x, uh, 1800x pati 3500x. Then dito ko siya ilalagay para mas ma-convenient lang ba? Tas, so, pag yung kan, itatranspose natin itong 3,500 sa kabila, magiging positive na to siya. So, ganito na kalalabasan ng 3,500x. And then, itong 1,800x magiging negative. Ganyan. 1,800x. And then, um, equals to, syempre, itatranspose din natin itong 630,000. So, magiging ganito na yan siya. Since, Diba itong mga, ito yung transpose sa kabila. Uh, itong 630 as is lang pala yan siya. Hindi na yan siya itatranspose. Ito lang, itong 494,000 ang itatranspose. So, ganyan lang yan siya. Then, minus, kasi positive to. And then, pagka transpose, naging negative. Yan na. So, ito na ngayon ang na-transpose natin mga value. Na kung i-minus natin tong 3,500 minus 1,800, ang lalabas ay 1,700x equals to 630,000 minus 494,000. Ang answer ay 136,000 pesos. Ang goal natin ngayon ay mahanap yung value ng x. So, ang gagawin natin, ang next na gagawin natin ay kailangan mawala tong 1,700 dito sa x. So, ibig sabihin, i-divide natin both sides, ito, tong dalawa, by 1,700 pesos para x na lang yung matira dito sa kabila. So, ito na lang yung tinira kong equation since ito na lang yung next na isosolve natin. I hope na na-take note nyo yung mga solution kanina kasi hindi ko na yun babalikan. ba ang goal natin ay hanapin ang value ng x. So, sinabi ko kanina na i-divide natin to by 1,700 pesos. Para pag mag-divide tayo, makancel na yung 1,7 sa side, sa, sa tabi ng x. Now, dito ba makancel na cancel and then x na lang matitira. Now, itong 136 divided by 1,700, pwede nyo lang din i-calcule. So, pag, pag i-divide nyo yan, ang lalabas na x is equals to 80. Na ano ibig sabihin nito? Di ba yung x kanina is, ay ang passengers who got off the plane in Cebu? So, ibig sabihin, meron tayong 80 na passengers na bumaba sa Cebu. Ito na yung hinahanap natin sa problem. Di ba yung problem natin kanina is ito? How many passengers got off the plane in Cebu? So, ito, nakuha na natin yung answer na 80. Actually, pag ito lang hinihingi, okay na itong answer na 80, pero isolve na lang din natin pati yung Y, o yung mga passengers, o yung mga pasahero na bumaba sa Davao. So, therefore, mag-conclude na lang din tayo. There are 80 passengers who got off the plane in Cebu. So, ito yung answer na hinanap sa problem. Pero, let's try to solve na lang. Diba, 180 yung total ng passenger na sumakay sa aeroplano. So, minus 80 will be 100. Pero, para maganda lang yung solution natin, gagamitin natin yung equation 1 kanina kung natatandaan nyo, which is y is equal to 180 minus x. Diba, para makuha natin yung value ng y. Now, pag substitute natin yan, 180 minus 80, which is yung value kanina na makuha natin, it is equals to 100 passengers. Now, ibig sabihin, ang bumaba, ang sumakay sa Manila, uh, from Manila, na mga pasahero hanggang sa Dabao, doon na sila sa Dabao bumaba, ay may 100 na passengers tayo. So, ito yung hinahanap natin, na mga passengers na bumaba sa Cebu, pati yung bumaba sa, uh, sa Dabao, na kayo na lang din yung mag-solve ng value ng kung ilan yung binayad nila, kasi hindi naman pinahanap sa problem natin, pero try to solve na lang yung 1,800 times 80, and then 3,500 times 100, then yun yung total ng passengers each destination, kumbaga from, Ceb from Manila to Cebu, and then Manila to Davao. Now, ito yung answer, yung final answer ng ating number one problem. So, although na-check na, ay nakuha na natin yung final answer for X and Y sa ating problem, gusto ko lang tong ituro kasi... Kung may scientific calculator kayo, madali nyo na lang itong makukuha. As in, hindi nyo na kailangan mag-distribute pa ng value and then mag-transpose and then mag-divide na naman and then to find, just to find the value of x. Pwede kayong gumamit ng calculator. Basta scientific calculator na kayang mag-shift solve. 
Yung mga Casio, ganito, 570991, at saka Canon, pwede din yung, yung ginagamit ngayon, yung latest na may shift calc. Now, para dito, sa ating problem, pwede lang tayong mag-input ng ganito. So, lilapit ko lang para makita nyo. With the example, itong formula na to, i-input lang natin sa ating calculator, 1,800 times x, or x lang. Ang x ngayon, mag-alpha tayo, alpha x. Ganyan, itong alpha and then x. Kasi yung may red mismo, yung x yung gagamitin natin. So, anything na unknown, ang gagamitin natin na letter dito sa ating calculator ay x. Hindi pwedeng y, m, na mga other letters dito. Dapat x lang. And then, plus 3,500 3, times 180. Diba 180 minus x na naman? Kahit b ang nakalagay dyan sa unknown, pag sa calculator mo i-input, ang unknown sa calculator ay x. Now, equals to 494,000. Palito. Now, yan. Ito ngayon ang equation, diba? O, pag ganyan. Same na yan sila. Now, ang mangyayari, pag na-solve mo na or na-input mo na sa calculator yung mga value, tinan mo guys, o, ganyan. I-shift, solve mo siya. Diba dito sa 570 ES, pati sa 991 ES na Casio, eto, shift, itong sa taas, shift, shift, solve. Yung solve yun o, yung yellow, kung hindi nyo kikita, pero calc yung mismong ipindutin nyo, shift, diba? Napindut ko na yung shift kanina, and then calc. So, solve for x, lalabas sa calculator nyo yung solve for x, and then equals. O diba, yung lumabas ay 80. O, So, yan na ngayon. Kung marunong kayo ganito, kung mamaster nyo, madali lang naman, very short, shortcut to. Kung hindi naman bawal yung calculator na, gagamit, na gagamitin nyo sa exams, mas magandang ganito, para shortcut na lang. So, 80 yung x natin. Mas magali, madali na lang, hindi ka na kailangan mag-distribute, distribute ng value. So, x, x is 80 and then y is 100. Diba? So, yun lang naman ang maturo ko for using the calculator shortcut na yun. And then, hindi ko nare-review kasi nare-review ko na to before ko tinuro sa inyo. So, pag tayo, pag sa mga exams, you should review your answers to check for errors.